E ciao a tutti, eccoci qui, noi siamo MM8 e vicino a me mio padre Claudio, ciao pa! Ciao a tutti! Eccoci qui, allora terzo video di giornata perché nel primo pomeriggio c'è stata una compilation e poi come tutti i mercoledì video delle 10 tracce dance anni 90, primi anni 2000 mixati da me e adesso eh, il post partita di ben tre partite, ben tre partite perché due eh, si sono giocate oggi e una si è giocata ieri ma non ne abbiamo parlato quindi in questo video ci sarà il giorno dopo di Chelsea Juve che io eh, ho visto solo in parte diciamo così perché poi sono uscito quindi il secondo tempo non l'ho visto e, e io direi di partire proprio dalla Juve non perché siamo diventati gobbi ma per, semplicemente per il fatto che ha giocato prima Prima di parlarne però io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, dai che stiamo andando bene in questo periodo, vi ringrazio a tutti come sempre, di seguirmi su Instagram e su Facebook e di seguire anche la mia playlist di Spotify, tutto come sempre qui in descrizione. Allora, eh, Chelsea, Mil eh, sì, Chelsea Juve finisce 4-0 per il Chelsea, eh, cosa possiamo dire? Il primo tempo l'ho visto insomma, a sprazzi anch'io ma... Non, non, non sarei in grado di dire più di tanto invece te che l'hai vista tutta la partita te pa, eh, sai sicuramente dire certo, più di me certo. eh... ti sei perso una partita divertente sicuramente perché la Juve ha perso 4-0 uh, dove la perché... Juve è stata stellare faceva grandi eh... cose e continuava a prendersi dei gol Ma... <ride> al dunque Vabbè, al dunque <ride> Al dunque, la prima occasione del Chelsea, dopo appena un minuto e 30 secondi, <ride> c'è stata la prima occasione. E al venticinquesimo, Cialoba fa l'1-0. Il eh, ventottesimo, Morata, un pallonetto salvato sulla riga da Tiago Silva. Ed è l'unica cosa che ha fatto la Juve, perché è veramente una Juve imbarazzante. Io non so eh, cosa vedevano di buono nella Juve i telecronisti, ma veramente una Juve che vabbè, del resto ne ha perse già di partite in campionato che <ride> non ci si poteva aspettare di più. Comunque eh, al 38esimo c'è una bella parata di Cesni, il migliore in campo della Juve sicuramente, nonostante i quattro gol che si è preso, ma potevano essere molti di più. Insomma, se non era per Cesni. Se non si era per Cesni, <ride> va, era... era si rasentava le comiche <ride> e al, 50, al 55 James fa il 2 0 eh, qualche minuto dopo segna di nuovo il Chelsea 3 0 eh, con un nome che non ci ricordiamo con un nome che non mi ricordo sì, sinceramente non me lo ricordo che dire la Juve cercava di provare a fare qualcosa ma Niente, troppo poco, troppi errori, troppi passaggi sbagliati. C'è stato l'83esimo un tiro di McKenny parato dal portiere. Poi c'è stata un'altra bellissima parata di Cesni all'87esimo. E al 95esimo c'è stato il quarto gol con Timo Werner 4 0. Mm, che dire. Niente, quando una squadra eh, perde 4-0 vuol dire poco che da dire. Eh, esatto, c'è poco da dire. I telecronisti si sono arresi, hanno detto una Juve un po' in ombra. Eh, cioè. Poi, cioè. Comunque per i gobi <ride> laggiù nell'angolo potete vedere la maglietta di Chiellini ancora là. Eh, eh sì, è ancora lì, stanza. ve l'abbiamo ah, fatta si vedere. Si vede ancora... nel video, si vede laggiù nell'angolo sul divano. <ride> c'è ancora, è ancora qui bene, finisce così finisce 4-0 quindi la Juve è già qualificata, Juve, già qualificata sì. però, però <ride> non so quanta strada possa fare sicuramente se avesse vinto eh, forse anzi senza il forse si sarebbe qualificata come prima e insomma la strada sarebbe sicuramente stata più ma non so, intanto la Juve che prima o seconda prende sempre le squadre più facili che ci sono solo che per la Juve fa squadre facili quest'anno mi sa che Ce ne sono poche. È stato complicato anche il Sassuolo. <ride> anche l'Empoli, ce anche lo ricordiamo, Verona. Verona. Tutte squadre complicate. Mm. Per la Juve squadre facili, mi sa che... Con le quali ha perso in tutte e tre le occasioni. Eh, mi sa che quest'anno non ce n'è tante di squadre facili. Di cui due eh, a Torino, eh, sia con eh, il Sassuolo mm. eh, sì. che con eh, l'Empoli. E eh, va bene, dai. Adesso parli parliamo, parliamo di della nostra... Partita. Esatto. Una bella partita, non... 
perché era l'Inter, perché è stata veramente... Vabbè, anche perché era l'Inter, una, ma una perché comunque è stata una bella... bella sì, bella. sì. Bella. Più bella quella del Napoli, perché era più equilibrata, devo dire. Inter-Napoli è stata un po' più equilibrata, combattuta da tutte le squadre. Questa è stata un po' a, più a senso unico, perché abbiamo stradominato. Finalmente abbiamo battuto... Ricordate che ci stavamo chiedendo, ma ce la faremo a battere questo maledetto Shakhtar? Sì. E ce l'abbiamo fatta con una doppietta. Di una Dzeko. doppietta ma 2000 occasioni no, 2000 infatti, no, ma... con, soprattutto una doppietta di Geco, sempre lui, sempre lui. Ma, eh, ma anche un'altra sì. altra occasione da segnalare sicuramente... si inizia subito all'undicesimo con Barella che tira fuori una bella azione 22esimo occasione Lautaro e adesso c'è una serie ogni minuto c'era un'azione dell'Inter sì, perché il 22esimo è sì. un'occasione con Lautaro 23esimo Ranocchia sfiora il palo di testa 24esimo ha annullato il gol per fuorigioco di non so se era mezzo centimetro di Perisi, non lo so. Vabbè, comunque diciamo che era fuorigioco. Diciamo, eh, poco, diciamo che era fuorigioco. Hanno detto che lo era. Boh, vabbè. A, a, a Quello 20, che non lo era. 24esimo, eh... 25esimo, tutto un minuto dietro l'altro. 25esimo o oh, un'occasione strepitosa per Geco. 26esimo di nuovo Geco di testa. Parato dal portiere, 36esimo Lautaro, una strepitosa occasione, niente, ma sembra che questo pallone non vuole entrare. Non vuole essere entrare, insomma. Quando è entrato ce l'hanno annullato. E Comunque, infatti quello che, come, come stavo riprende, dicendo, è quello, quello che non lo era, quello dopo. Perché perché... Riprende il, secondo te, il secondo tempo inizia al 57esimo, Lautaro segna, annullato, anche lì. Non abbiamo capito non, il perché. Non, non spinta, non spinta. Non spinge, non spinge nessuno. Comunque, l'hanno annullato per una presunta spinta di Lautaro a un giocatore, che però, sinceramente, nel replay non si vede neanche nel replay. Comunque, poco importa. L'hanno visto, visto solo. L'hanno visto solo. Sono passati tre minuti al 61esimo, Geco 1-0. Eh, poi guardava a vedere un po' se volevano annullare anche quello, ma <ride> cioè, basta. Non ne hanno più annullati. 61esimo, Geco di testa. Al 66esimo, Raddoppia Geco di testa, eh, raddoppia Geco non di testa con un bel tiro. Eh, lo Shakhtar che dire? Niente, prende un palo a fine partita, l'81esimo, prende il palo, eh, l'unica cosa che ha fatto. Eh, C'è ancora un bel tiro di Sensi, è entrato nel finale, che al 90esimo gli, gli, gli nega il gol il portiere che glielo para. Bene. Brava Inter, sì, spiace ci, siamo, perché, ci, siamo eh, sì, sì, eh, ci siamo divertiti anche stasera. Gioca sempre poco, effettivamente. Se, se lo meritava, se, se andava eh. dentro ero contento perché è un bravo ragazzo e, e si impegna sempre. Bene. Comunque, va bene così. Eh, adesso non, non sappiamo cosa abbia fatto il Real eh, ah, contro lo Sheriff. Vinceva 3-0, quindi dovremmo... Quindi, a un quarto d'ora dalla fine vinceva 3-0. Dovremmo essere... Eh, Qualificati in ottavi di finale, Bene. parliamo adesso eh, del Milan, appunto, che allora, partita Milan... che è finita dieci minuti fa circa. Atletico fatto... Milan, appunto, 0 a 1 una di corto muso, insomma, una dormita <ride> perché è una partita brutta, noiosa così. Eh, era divertente veramente. solo per i due telecronisti milanisti che non so cosa vedevano, ma io veramente mi prendeva un sonno a vedere questa partita. Eh, basta dire che. La prima la, la, c'è stato uh, al terzo minuto un, una, super, una parata di Tata Rusano, che poi anche lì hanno detto che era fuori gioco di poco millimetrico. Vabbè, comunque, un po' come il nostro. Ha fatto una bella parata che c'è stato qua, un quasi gol dell'Atletico. Dopodiché il nulla assoluto. Un nulla assoluto. Da una parte e dall'altra. Da una parte. Cioè... Da, tutti errori, falli, due milioni di falli e due milioni di passaggi sbagliati, una partita orrenda che per vedere qualcosa abbiamo dovuto aspettare il 71esimo, cioè già nel secondo tempo ha inoltrato, se sì, si tira, hai... tira eh, e Savic, Savic salva col ginocchio perché il portiere è stato spiazzato, lui da, da terra il pallone gli picchia sul ginocchio e lo devia in calcio d'angolo. Uh, la prima azione che è stata promotrice del gol di Messias di testa all'86esimo, un cross lasciato libero, l'ha messa dentro, 
bene, bravo il Milan, poi c'è stato il novantesimo, un quasi gol dell'Atletico, basta, ma tutto lì, una partita che è piaciuta solo ai due telecronisti, che non so che appunto, visto. torniamo a dire, boh, non, non sappiamo Comunque, che, che, che partita hanno dopo visto. Dopo tre, tre sconfitte consecutive del Milan, un pari, un, una vittoria. Eh, infatti, <ride> sì. E boh, vedremo quindi, vabbè, noi appunto come, come abbiamo sono, detto sono dovremmo pari essere... Merito, sono pari merito all'Atletico con quattro punti mi sembra. Sì, e... in Milan sì, e... no, io stavo dicendo noi dovremmo essere qualificati appunto visto che... Sì, noi oramai siamo qualificati. Eh, cioè... e per quanto riguarda il Milan appunto non, non so, eh, se, ne, se ne stava parlando effettivamente in televisione ma... Non ha, cioè, perlomeno, io non ho capito. Tu hai capito? Compli- sì, è ancora complicato. Bisogna cosa fanno. Cosa fanno Hanno grande. detto il Milan è ancora in Champions. È ancora in Champions. Ha sì, sì. finito il giro. È ancora in Champions. <ride> <ride> sì. Ma per quanto. Vedremo, Cugini, vedremo. Non, lo sappi- non ve lo sappiamo dire. Vedremo. Staremo a vedere. Vedremo, dai. Però non mi è piaciuta come partita. Dai, obiettivamente è stata una brutta partita. I milanisti saranno contenti. Hanno vinto. L'importante è portare a casa il risultato. Era più tanto che necessario per loro e vediamo vediamo dai sì, vediamo cosa, cosa succede, succede. Certo. esatto bene. va bene noi vi salutiamo e ci vediamo venerdì eh, con lo sfizio perché venerdì è l'ultimo venerdì di novembre quindi le, i 20 pezzi più ascoltati a novembre e video che ci sarà sia qui su youtube monco eh, che su Drive completo perché ho pensato di fare eh, visto che c'è qualche traccia non tutte ma qualcuna c'è con il copyright ho pensato di portarvelo comunque qui su Youtube Monco quindi quelle tracce che si possono portare eh, che comunque sono sicuramente la maggior parte e eh, portarvelo su Drive e lasciarvi il link in descrizione come ho fatto lunedì con la PFPS Ehm, appunto con tutte e 20 le, le tracce quindi video che potrete vedere dove vorrete sappiate solo che questo youtube sarà monco bene dunque ci vediamo venerdì eh, però domani sicuramente vi porterò qualche altra compilation quindi teoricamente ma anche praticamente ci vediamo anche domani con qualche compilation ciao da mm8 e da claudio ciao a tutti e buona musica